എടി രമ്യ നീ തുണിയൊന്നും ഇതുവരെ കഴുകിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തീരെ വയ്യമ്മേ ഭയങ്കര മേലുവേദനയാ ഓ പിന്നെ അവളുടെ ഒരു വയ്യായിക പിന്നെ ഒരു മൂക്കിപ്പനി വന്ന് വന്ന് നഷ്ടമെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോ സമ്മതിക്ക അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നാളെ എന്റെ രേവതി മോൾ വരുന്ന ദിവസമാണ് അവക്കാണെ ആ മൂശേട്ടത്തല്ല അവിടെ ഒരു സ്വസ്ഥതയും കൊടുക്കാറില്ല നീ വേഗം ഈ തുണിയെല്ലാം അലക്കിയിട്ടിട്ട് അവളുടെ റൂം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടെ ആ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണോ അമ്മയുടെ എത്ര നേരെ ആ മാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കഴുകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മോളെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റെ മുട്ടുവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വേദന അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും വന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി പറഞ്ഞ അപ്പൊ തുടങ്ങും കാലു വേദന മുട്ടു വേദന അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന പണി എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോ സൂത്രങ്ങൾ അമ്മ വേഗം പോയി ആ പാത്രം കഴിക്കുക എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ അവള് വന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അവളോട് എന്ത് ക്രൂരമായിട്ടാ പെരുമാറിയ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ കർണന്മാര് പറയുന്നത് ശരിയാന്ന് മനസ്സിലായി കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടും ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചിലരുടെ എങ്കിലും വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതുതായി വരുന്ന ഒരു മരുമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ വീട് പുതിയ അന്തരീക്ഷം തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ വേ വിട്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ വേദന അങ്ങനെ പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അമ്മായിയമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ മകൻ്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോവുക എന്നൊരു ആശങ്കയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് പോകുന്നൊരു പാവം കഥാപാത്രമുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യയെ ന്യായീകരിക്കാൻ പലർക്കും കഴിയാറില്ല പെൺകോന്തൻ എന്ന പേര് വീഴുമോ അതേ അവനെ അവളുടെ സാരത്തു മുമ്പേ കെട്ടിയിട്ടേക്ക് എന്നൊരു വീളി എന്നൊരു പറച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ പേടി അവർക്കുണ്ടാവും എന്നാൽ അമ്മായിമാർക്കും പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാവും ഈ പെൺമക്കളുടെ അവരുടെ വീട്ടിലെ അവരെ കുറിച്ചും അവരുടെ അമ്മായിമാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ അമ്മായിമാർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുപോലൊരു മകളാണ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നതെന്നും അവളെയും ഒരമ്മ വളർത്തിയതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് കരുതലോട്ട് പെരുമാറാന്നും മിക്കവാറും അമ്മായിമാർ ചിന്തിക്കാറില്ല കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മരുമകൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അവൾ കുറച്ച് എന്താ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ അതേസമയം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് വാർദ്ധസഹജമായ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് അമ്മായിയമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ വേണ്ടിയില്ലെന്നില്ല ആ വന്ന കാലത്ത് മരുമകളൊക്കെ ഇത്രയധികം വേദന പെയ്യുന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ മിക്കവാറും അമ്മായിമാർക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവില്ല മരണം വരെ പിന്നീട് ഇപ്പൊ അമ്മായിമാർ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പൊ പേടിപ്പിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കാം ശുശ്രൂഷകൾ നേടിയെടുക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ പേടി മരുമക്കളുടെ പേടി എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയും അവരുടെ അനുസരണയൊക്കെ അതോടുകൂടി അവസാനിക്കും അതേസമയം സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവർ ശുശ്രൂഷയെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ജീവിതാവസാനം വരെ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്നേഹം കൊടുത്ത് മാത്രം മാത്രമേ സ്നേഹം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു